நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தமிழக சட்டசபையில் ஆளுங்கட்சி சேர்ந்தவங்களுக்கும் எதிர்கட்சி சேர்ந்தவங்களுக்கும் ஒரு கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு எல்லா எம்எல்ஏக்களுமே நம்ம செலக்ட் பண்ண எம்எல்ஏக்கள் தான் அப்படி அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அந்த பிரச்சனை என்ன மக்களோட தீராத பிரச்சனையா இல்லை வேற எதுவும் பிரச்சனையா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழக சட்டசபை கடந்த மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நேற்று ஜூலை ஐந்தாம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணாங்க இந்த பட்ஜெட் தாக்கலில் ஒன்றும் பெருசாக புதுசாலாம் எதுவும் இல்லைப்பா ஏற்கனவே இருந்தது தான் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வீடு கட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் சலுகை கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இதில் ஆட் ஆயிருக்கு ஆனால் அந்த சலுகைகள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நினச்சி வீடு கட்டினாங்கன்னா அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு பொருள் வாங்குவாங்க இல்லையா அதில் வந்து டேக்ஸை கூட்டியிருக்காங்க ஸோ இந்த பக்கம் வாங்கி அந்த பக்கம் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு நிலமை தான் இருக்கு அதனால பட்ஜெட்டில் சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட் பத்தி தெரிஞ்ச வல்லுநர்களோட கருத்தா இருக்கு தமிழக சட்டசபையில எதிர்கட்சி மற்றும் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் எல்லா எம்எல்ஏக்களுமே பொதுமக்கள்னால தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் ஆரம்பிக்குது எப்படி இந்த வாக்குவாதம் ஆரம்பிச்சதுன்னா சட்டசபை கூடின உடனே அரவக்குறிச்சி எம்எல்ஏவா இப்ப இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா டிஎம்கேல தான் முதல் இருந்திருக்காரு அதன் பிறகு இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஏடிஎம்கேல ஜெயலலிதா அவர்களுடைய முன்னிலையில போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு ஏடிஎம்கேல நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் நடந்தது அப்ப டிடிவி தினகரன் அவர்களுக்கு ஆதரவா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் போயிட்டாரு இப்ப அங்கிருந்து வெளியே வந்துட்டு நேரா டிஎம்கேல போய் ஜாயின் பண்ணிதான் அரவக்குறிச்சியில நின்று கடந்த தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி எம்எல்ஏவா இப்ப ஜெயிச்சிருக்காரு இந்த செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் டிஎம்கே ஜாயின் பண்ணிருக்காரு இல்லையா அவங்களுக்கு ஆதரவா ஒரு கருத்து தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக சொல்லியிருப்பார் போல தமிழகத்தினுடைய எதிர்கால தலைமை மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அவர் யாருக்கிட்டையும் குனிஞ்சு கும்பிட்டு பதவி வாங்கல அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிடுறாரு உடனே ஏடிஎம்கே சேர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சுல்லுன்னு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அவங்க ஒரு அமளியில கூச்சல்ல ஈடுபடுறாங்க இதை தொடர்ந்து முதல்வர் பழனிசாமி அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி குனிந்து கும்பிட்டு பதவியை பெற்றார்கள் எங்களை குறிப்பிட்டு சொல்றத ஒத்துக்க முடியாது அது மிகப்பெரிய தவறு செந்தில் பாலாஜி இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை கட்சியில இருந்திருக்காரு எத்தனை சின்னத்துல போட்டிட்டு இருக்காருன்றதை நினைச்சு பார்க்கணும்னு சொல்றப்பவே ஓபிஎஸ் அவர்கள் உள்ள வராரு ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும் போது செந்தில் பாலாஜி எப்படிலாம் கும்பிட்டு இருக்காருன்னு ஒரு மாதிரி நக்கலா சொல்றாரு அதை தொடர்ந்து மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஓபிஎஸ் அவர்களே நீங்க தவழ்ந்து கும்பிட்டு எப்படி பதவி வாங்கினீங்கன்னு நான் காட்சியை ஓட்டி காமிக்கவா அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட உடனே ஏடிஎம்கே டிஎம்கே ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில மிகப்பெரிய அப்படியே ஊனு பயங்கரமான ஒரு அமளி ஆகுது இப்படியே ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அமளி தொடர்ந்துட்டு இருக்கும் போதே கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய செல்லூர் ராஜா அவர்கள் அவருடைய உரையை முடிச்சோடனே ஒரு குட்டி கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு ஊர்ல ஒரு நபர் தன்னோட மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வரன் தேட ஆரம்பிச்சிருக்காரு உள்ளூர் ஜோசியக்காரங்க வெளியூர் ஜோசியக்காரங்க நிறைய பேர் கிட்ட சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கப்ப ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஜோசியக்காரங்க வந்து ஒரு வரனை காமிச்சிருக்காங்க பத்து பொருத்தத்துக்கு எட்டு பொருத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கு ஒரு மாதிரி சந்தேகமா இருந்திருக்காரு இது வேணாமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க சூழ்நிலையில அந்த பொண்ணு வந்து இல்லப்பா நீங்க எனக்காக மாப்பிள்ள தேடி தேடின்னு வந்து நூடுல்ஸ் ஆயிட்டீங்க நான் இந்த வரனையே கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே திருமண ஏற்பாடு வரைக்கும் போயிருக்கு திருமண தன்னைக்கு திருமண மன மேடையில் ஐயர் வந்து மந்திரம்லாம் சொல்லி சொல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி மாப்பிள்ளை கிட்ட சொல்லும்போது கையில் பொரிய கொடுத்து போட சொல்லியிருக்காரு அவர் தன்னோட வாயில் போட்டிருக்காரு அபிஷ்டு அபிஷ்டு யாகத்தில் போடணும் பொரிய அப்படின்னு திட்டியிருக்காரு உடனே தன்னோட வாயில் இருந்த பொரிய எடுத்து அந்த மாப்பிள்ளை யாகத்தில் போட்டாராம் அப்போ திரும்பவும் ஐயர் டென்ஷன் ஆகி அபிஷ்டு அபிஷ்டுன்னு திட்டியிருக்காரு மாப்பிள்ளை பொறுமை இழந்து போய் கரெக்டாக தாலி கட்ட சொல்லும்போது நான் தான் என்ன பண்ணாலும் நீ திட்டிகிட்டே இருக்கிய நீயே தாலி கட்டியா அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டாராம் இதோட அந்த கதை முடிஞ்சிருச்சாங்க இந்த கதையிலேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் என்ன புரியுது அந்த மாப்பிள்ளைக்கு சொல் புத்தியும் இல்ல சுய புத்தியும் இல்ல அதனாலதான் அவருக்கு கல்யாணம் நடக்கல அது மாதிரி இங்க பல பேருக்கு மணமகள் கிடைச்சாலும் கல்யாணம் நடக்காது இங்க நிறைய பேர் அடுத்து நாங்க தான் அடுத்து நாங்க தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதெல்லாம் பழிக்கவே பழிக்காது பகல் கனவா தான் முடியும் அப்படின்னு தன்னுடைய உரைய சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த பக்கம் டிஎம்கே சைட்ல துரைமுருகன் அவர்கள் டிஎம்கே சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே கூச்சல் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்ப துரைமுருகன் ஒரு பதில் கொடுக்கிறாரு நீங்க ஜோசியம் பார்த்த நபர் வந்து ஒரு சரியான ஆள் இல்ல பத்து பொருத்தத்துக்கு பத்து பொருத்தமும் இருக்க மா
முஸ்லீம் காசு இருந்தவங்களாம் மேடையை தட்டி பயங்கரமான ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்காங்க இதாங்க தமிழக சட்டசபையில் நடந்த மிக மிக முக்கியமான ஒரு வாக்குவாதம் ஏன்பா தமிழகத்தில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் இவங்க பேசலையா இதுக்கே இவங்களுக்கு நேரம் சரியாக போயிடும் போலையே இதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவங்களாம் வெளிநடப்பு பண்ணுறேன்னு வெளிநடப்பு பண்ணிடுவாங்க அப்போ என்ன தான் நடக்குது சட்டசபையில் மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்துக்கு மக்களுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கொண்டு வருவாங்க மக்களோட பிரச்சனைகளை தீப்பாங்கன்னு பார்த்தா அவங்களுக்குள்ளேயே இப்படி இன்னும் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா என்னைக்கு தமிழ்நாடு உறுப்பிடுறது அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது மக்கள் கிட்ட சட்டசபை கூட்டம் நடக்கிறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் எல்லாமே மக்களோட வரிப்பணத்திலேருந்து வரக்கூடிய செலவுகள் மக்களுக்கு அவங்க செய்ய கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் இருந்து தான் எடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி பஸ் டிரைவர் கண்டக்டர் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடத்தினாங்க எங்களுக்கு வந்து சம்பளம் வரல சம்பளம் உடனே வேணும் அப்படின்னு ஆனால் ஒரு சில மீடியாக்கள் ஊதிய உயர்வு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அது தவறாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஊதிய உயர்வு அப்படின்னு அவங்க யாருமே கேட்கல கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை தான் முழுசாக கேட்டாங்க காலையிலேருந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறோன்னு நைட்டே முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து அந்த உயர் அதிகாரிகள் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் காலையில் ஒரு எட்டு மணி இல்லை ஆறு மணிக்கே இல்லைப்பா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே சம்பளம் வந்துடும் நீங்கள் எல்லோரும் போய் வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பான முறையில் நடத்துனர்களாகட்டும் ஓட்டுநர்களாகட்டும் வேலைக்கு வந்திருப்பாங்க பஸ்ஸும் ஓடியிருக்கும் மக்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காதுங்க ஆனால் அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு கொஞ்சம் கூட மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்களே நினைச்சாங்களா இல்லையான்னு தெரியல பொறுமையாக பத்து மணிக்கு மேலே ஒரு கூட்டம் போட்டு பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடத்திட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நைட்டுக்குள்ளே சம்பளம் வந்துடும் அப்படின்ற விஷயத்த இதை நைட்டே சொல்லியிருந்தா இல்லை விடிய காலையில் சீக்கிரமே சொல்லியிருந்தா மக்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்க மாட்டாங்க பஸ் டிரைவர்ஸும் ஓகே சம்பளம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சட்டசபையை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தாங்க ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவங்க கொஞ்சமாக அது கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படி கேள்வி கேட்டு அதில் ஒரு தீர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க போராடினா மட்டும்தான் ஒரு நியாயமான முடிவு அப்படின்றது எட்டப்படும் இவங்க கேட்பாங்க உடனே அவங்க ஒன்றும் பதில் சொல்லலை சரியாக முடிவு எடுக்கலை அப்படின்னு உடனே வெளிநடப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே வெளியே போயிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம்னா அவங்க அவங்க வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப தமிழகம் அப்படின்றது நிர்வாகத்தில் மிக மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குன்றது அப்பட்டமாக தெரியுது சட்டசபையில் எதிர்கட்சியோ ஆளுங்கட்சியோ தங்களோட கட்சிக்கோ கட்சி தலைவர்களுக்கோ ஆதரவாக பேசாமல் மக்களோட பிரச்சனைகளை என்னைக்கு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதில் என்னைக்கு ஒரு சரியான முறையில் ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை கொண்டு வராங்களோ புதிய திட்டங்களை மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை எப்போ கொண்டு வராங்களோ மக்களுக்கு தேவையற்ற திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட்டுட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் சேலம் எட்டு வழி சாலை போன்ற திட்டங்களை விட்டுட்டு மக்களுக்கு தேவையான நல்ல திட்டங்களை என்றைக்கு கொண்டு வராங்களோ அன்னைக்கு தான் தமிழ்நாடுக்கு விடிவு காலம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் சிம்பில் ப்ர